ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் ஐ தமிழன் சரி இன்னைக்கு இந்த சேனலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து ப்ரோக்ராமிங் எப்படி படிக்கிறது ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படிங்கிற பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வழியாக நான் உங்ககிட்ட சொல்லித்தர போகிறேன் அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே ஃபன்னாக தான் இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு ஷார்ட்டான ப்ரோக்ராம் தான் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ப்ரோக்ராமர் ப்ரோக்ராமர் எல்லாரும் சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்காங்களா அவங்க உண்மையிலேயே என்ன பண்ணுறாங்கோ அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வந்து நேற்று கேட்ட ஒரு கொஷின் இருக்கு அதாவது கேம் டெவலப்பர் நான் யார் கேம் டிசைனர் நான் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்தீங்களா ஸோ அதையும் ஜென்ரலாகவே நான் உங்களுக்கு டிசைனர் நான் யார் டெவலப்பர் நான் யார் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ தேட்ஸ் எவ்ரி திங் சரி வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க இட்ஸ் ஐ தமிழன் டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹியர் வி கோ வீடியோ தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்களா சில விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்குற டவுட்ஸ் வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வழியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸோ நான் டெய்லி செவன் ஓ கிளாக் ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிவி ஸ்லாஷ் தமிழன் இங்கே வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் ஸோ லிங்க் வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு தருவாங்க இல்லை நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நான் எப்போலாம் லைவ்க்கு போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன <laughs> அது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்குதும் அப்படி தானே நிறைய பேர் ப்ரோக்ராமர் ப்ரோக்ராமர் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க சிலருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர்லாம் சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஹேன் இப்போ எக்ஸாக்டாக ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன தெரியுமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிட்ட வந்து என்ன நீ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ப்ரோக்ராமர்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க கொடுக்குறவர் அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரோக்ராமிங் இது தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் வந்து அதை சொல்லி கொடுக்குறவர் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு டீச் பண்ணுறவர் வந்து ப்ரோக்ராமர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் நான் டேரக்டாகவே வந்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு அதை பற்றி தெரியவே செய்யாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களை ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ப்ரோக்ராமை டேரக்டாகவே ரன் பண்ணி காட்டுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி சொல்லி தரப்போகிறேன் ஓகே இது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ப்ரோக்ராமர்னு சொல்லும்போது ஒரு லாங்குவேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் லாங்குவேஜ்னு சொல்லும்போது எக்கச்சக்க லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நீ அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்கச்சக்கமான ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வரும் அதில் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே சேர்ந்துருந்து எத்தனையோ ஆயிரம் லாங்குவேஜஸ் வரும் ஸோ இதில் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கூட தெரில ஸோ பட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மேபி வந்து தௌசண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பெக்யூலியரிட்டி இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வந்து பிடிக்குதோ அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த லாங்குவேஜோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஐ மீன் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா இருக்குது சி பைத்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து டாப் டயரில் உள்ளது அவங்க லிஸ்ட் பண்ணி டாப் டுவெண்ட்டியில் உள்ளது அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது சிலர் வந்து வெப் இந்த வெப்சைட்ஸ் இது ரிலேட்டடாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க சிலர் டெஸ்டாப் ஆப்ஸ் பண்ணணும் இருப்பாங்க சிலர் வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஆப் பண்ணணும் சிலருக்கு ஐஓஎஸ் ஆப் பண்ணணும் சிலர் இதெல்லாம் தாண்டி போய்
இதுதான் பேசிக்கான டிசைனர் வர்சஸ் டெவலப்பரோட ஒரு இன்ட்ரோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு சப்பையான ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்க போகிறேன் நோட் பட ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதாவது என்ன தெரியுமா இப்போ நான் உங்களோட ஒரு நம்பர்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபாண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் மேபி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்ல வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் அ நம்பர் இப்போ என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நம்பர் இருக்குல்ல இந்த இவ்வளோ நம்பர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது செவனால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாதான்னு செக் பண்ணணும் இதுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்க ஒரு ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறத விட இது நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு டாஸ்க் நார்மலாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொரு நம்பராக ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க இது பாயிண்ட் வச்சு வந்ததுனால இது டிவைட் ஆகாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க ஓகே இப்போ ஒரு பத்து நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி இது செக் பண்ணுறது விட அந்த பத்து நம்பரை நம்ம கேல்குலேட்டர் போட்டு செக் பண்ணுறது தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு வேலை பத்தாயிரம் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு நம்பரை நீங்கள் வந்து இருந்து டைப் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்களா இருக்கும் ஓகே தான் பட் அது ஒரு போரிங் டாஸ்க் நம்மளோட அதாவது ஒரு நம்பரை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு பத்து செகண்ட் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் பத்தாயிரம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது பத்தாயிரம் இன்ட்டு பத்து ஒரு லட்சம் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஒரு லட்சம் செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓகே உங்களுக்கு எதுக்கு நான் கேல்குலேட்டர் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி சரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தாறு நிமிஷங்கள் ஆகும் ஸோ இதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு மணி நேரம் ஆகும் உங்களுக்கு மொத்தத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ணி போடுறது உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு மணி நேரம் ஆகும் இருபத்தி ஏழு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து நம்பரை டக்கு டக்குன்னு டைட் ஆகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் பண்ணிடுங்க பட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு தான் ப்ரோக்ராமிங் வரணும் அதாவது உங்களுக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பட்ட டாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பேசிக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு அல்காரிதம் ஒரு சூடோ கூட எழுதணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வடிவெல்லு தலை சொல்கிற மாதிரி தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அந்த நம்பரை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அந்த நம்பர் செவனில் டிவைட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்பர் இன்புட் வாங்கணும் புரியுதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம் ரீட் த ஃபஸ்ட்டு நம்பரை ரீட் பண்ணணும் சரி இப்போ நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகே புரியுதுல்ல ஸோ நம்பரை ரீட் பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணி ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த நம்பரை செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் இஃப் நம்பர் டிவைடட் பை செவன் நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆகுது செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு டிவைட் ஆச்சுன்னா டிவைட் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா டிவைட் பை செவன்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் நாட் டிவைட் ஆகலை அப்படின்னா சரி இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அதாவது நம்ம பேசிக்காகவே இதை தான் பண்ணுறோம் ஒரு நம்பரை ரீட் பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணிட்டு அந்த நம்பரை வந்து செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம் அந்த நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆச்சுன்னா டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறோம் டிவைட் ஆகலைன்னா டிவைட் ஆகாது இது செவனால் டிவைட் ஆகாதுன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இதே கோடை தான் நான் எங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த டெமோ இந்த கோடோட நேம் வந்து டெமோ பை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது ஒரு பைத்தான் கோட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒயில் லூப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட அப்புறமா சொல்லிடுறேன் பட் நான் இப்போ வந்து பேசிக்காக இதை தான் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கமெண்ட் இந்த ஹேஷ் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறது எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே கமெண்ட் நான் ஸ்பீடாக போகிறது மாதிரி இருக்கும் பட் ஒன்றுமே கிடையாது பேசிக்காக இதிலிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு கமெண்ட் இது அதாவது கமெண
டெமோ டாட் பை சரி என்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது இப்போ நம்ம வந்து டாஸ்கில் ஒரு நம்பர் எடுத்தோம் என்ன நம்பர் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சரி ஓகே நான் இந்த தான் ரைட் சைட் மானிட்ரு எழுதி வச்சுட்டேன் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ சரி டிவைட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை செவன் அது செவனால் டிவைட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம்னு செக் பண்ணுறது செவன் வச்சு போட்டு போவோம் செவனை டிவைட் பண்ணுறோம் செவன் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் ஃபோர்டீன் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவிசிபிள் பை செவன் உங்களுக்கு சரி இல்லை செவன் டேபிள்ஸ் சரியும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த நம்பரை டைப் பண்ணாலும் இப்போ அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து டிவிசிபிளாக நாட் டிவிசிபிளாக அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடும் புரியுதுல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோட் எழுதணும் இதுலேயும் ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு விஷயங்கள் கோட் எழுதலாம் அதாவது இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து நம்பர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து டைம் தான் முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் நமக்கு இதில் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு நம்பரை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அஞ்சு செகண்ட் முன்னாடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ ஒரு நம்பரை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வெறும் அந்த நம்பர் என்ட்ரே ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு செக் பண்ணுறோம் ஒரு செகண்ட் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இருந்து நம்ம ஒரு செகண்ட்ஸ் செக் குறைச்சிட்டோம் பட் நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் ஆகி இருக்கும் புரியுதுல ஸோ மொத்தமாக இது பண்ணி பார்க்கும்போது ஆயிரம் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இது ஒருத்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு பத்து நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதாமல் நம்ம கேல்குலேட்டர் வச்சு சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி தரும் ஸோ எப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இப்போ எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு கொஷின் இருக்கு என்ன தான் இவ்வளோ இருந்தாலும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்மளால் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் தானே இந்த ஃபைல மொத்தமாக நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம இன்புட்டே கொடுக்காம இந்த ஃபைல மொத்தமாக இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு நம்மளால் பண்ண முடியும் தான் கேட்டீங்க ஆமாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கும் லைப்ரரிஸ் இருக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல இந்த நம்ம இப்போ வந்து ஒரு இன்புட்டை ரீட் பண்ண வந்துருமே இந்த கோடில் இப்போ கேட் இந்த இதில் நம்ம வந்து ஒரு இன்புட்டை ரீட் பண்ணுறோம் இன்புட்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம வந்து நான் இதில் என்ன டைப் பண்ணுறோம் அதை இன்புட்டை ரீட் பண்ணுறது இதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபைலில் இன்புட்டை ரீட் பண்ணி அந்த ஃபைலில் உள்ள எல்லா நம்பர்ஸையும் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஃபைல் அந்த நம்பரை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த நம்பரில்லாம செவன் ஆல் டிவைட் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஒரு சைட்லேயும் செவன் ஆல் டிவைட் ஆகுதெல்லாம் இன்னொரு சைட்லையும் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்களால் பண்ண முடியும் அதாவது இது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறது வெறும் ஒரு ட்ரெய்லர் தான் மெயின் பிக்சர் எவ்வளவோ இருக்கு ஸோ இந்த இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன எல்லாமோ பண்ணலாம் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வச்சுட்டு ஸோ பேசிக்கா ப்ரோக்ராமிங் சொல்றது இந்த ஒரு இவ்வளோதான் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணணும் பிளான் பண்றதுன்னு சொல்லும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது இப்ப ஒரு நம்பர் ஆடா ஈவனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நம்பர் வந்து டூ ஆல் டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஈவன் டூ ஆல் டிவைட் ஆகலாம் அது ஆட் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கான உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு சைட்ல இருக்கு இப்போ வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஸ்ட்ரக் ஆகிருப்பீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கஷ்டப்பட்டு எழுதிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கு அவுட் பிடி எரர் 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 என்ன வந்துருக்கும் எரர் வர்றது வந்து தப்பே கிடையாது எரர் வந்தால் தான் தோல்விகள் வந்தால் தான் நம்ம அதில் வந்து என்னென்னா தடைகளை தாண்டி வந்து போக முடியும் தோல்வி வரல அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கணும் நம்ம ஆனால் தப்பான டேரக்ஷன் போயிட்டு இருப்போம் ஸோ தோல்வி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டான டேரக்ஷனில் தான் போயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்னாலுமே பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் கூகுள் யூஸ் பண்ணலாம் கூகுள் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு தப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில டைம் வந்து என்ன எரர் வரும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல் நாட் டிஃபைண்டுன்னு ஒரு நல் நாட் டி டிஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணாலும் ஒரு எரர் வரும் ஸோ இந்த பரிகள் கேஸில் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் புதுசாக ப்ரோக்ராமிங் குள்ள வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு எங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அப்போ ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுளோ அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கும் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு எரர் வந்தாலும் அந்த எரர் அப்படி காப்பி பண்ணி நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுளோ கூட்டு போகும் இது பிகினஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக சொல்லிடுவாங்க இப்போ பைத்தானில் இப்படி பண்ணணும்பா இப்படி பண்ணால
ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சத்தியமாக புரியவே செய்யாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறது நல்லது சிலர் வந்து வாய்டு மெயின் அதாவது நான் சொல்கிறேன் சிலர் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு மெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே சிலர் வந்து வாய்டு மெயின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இப்படி ஒரு ஒரு இது ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ராக்கெட் அடுத்த லைனில் போடுவாங்க இன்னொரு ப்ராக்கெட் இப்படி போடுவாங்க ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாய்டு மெயின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ப்ராக்கெட் கீழே போடுவாங்க இது வந்து அவங்களவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை நான் நோட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்படி கிட்டத்தட்ட வாய்டு மெயின் மை பேட் சரி இது ஒரு ஸ்டைலு இது ஒரு ஸ்டைல் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிலர் வந்து இப்போ வாய்டு மெயினுக்குள்ளே டைப் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம வாய்ட் மெயினுக்குள்ள டைப் பண்ணும்போது சிலர் டேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க டேப் அடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஃபோர் ஸ்பேஸஸ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நாலு ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நாலு ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் பட் மோஸ்ட்டாக காமனாக வந்து நான் வந்து டேப் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் இது தானே சில டைம் வந்து ப்ரோக்ராமர்ஸ் கூட சண்டை வரும் சிலர் வந்து நாலு ஸ்பேஸஸ் தான் பெட்டர்னு சொல்லுவாங்க சிலர் டேப் தான் பெட்டர்னு சொல்லுவாங்க சிலர் கம்பைலருக்குள்ளே போகும்போது எப்படி வந்தாலும் ஒன்றா தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ கோடிங் ஸ்டைலுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு கோடிங் ஸ்டைல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் என்ன கோடிங் பண்ணாலும் சரி வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் மறந்துடவே செஞ்சுடாதீங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் கமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரிக்கும் சில இப்போ சி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும் அண்ட் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் கமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் பேசிக்கலி எவ்வளோ திங் வீடியோட எண்டுக்கு வந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம இதுக்காக பிடிக்கல அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிருங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம வீடியோ போடும் அண்ட் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ட்விட்ச் டாட் டிவி ஸ்லாஷ் தமிழன் அப்படிங்கிற லிங்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக என் கூட இன்டராக்ட் பண்ணால் டெய்லி செவன் ஓ கிளாக் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் சில இடம் நான் தூங்கிட்டேன் கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் யூ கெட் த பாயிண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்பவுமே லிங்க் இருக்கும் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக இருந்து பேசலாம் நோ செல்ஃப் ப்ரமோஷன் செல்ஃப் ப்ரமோட் பண்ணதுங்க மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப அஃபன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் தட்ஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டே கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில் டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட் பண்ணாலும் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல பட் இருந்துச்சுன்னாலும் நீ இன்ஸ்டாகிராம் போதும் அப்படின்னா ஓகே வருது ஓடவர் ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் பற்றி போடணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தட் இன் த ஃபியூச்சர் ஓகே தேட்ஸ் எவ்ரி திங் சரி சேஃபாக இருங்க கொரோனா வைரஸ் கிட்டே இருந்து அண்ட் தேட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் நவ் பாய் ஃபார் நவ் பாய் அண்ட் ஹேவ் ஃபன